Bună, sunt Abi și astăzi ne reîntâlnim în bucătăria mea. Sunt sigură că mulți dintre voi ați visat la o moștenire bogată. Astăzi am să vă arăt ce am moștenit eu. Pentru această moștenire vreau să-i mulțumesc lui Buni. Voi pregăti o rețetă neprețuită. Punem făina într-un bol și facem o adâncitură în mijloc în care adăugăm apa caldă împreună cu oțetul, uleiul și un praf de sare. Amestecăm cu lingura, apoi ne ajutăm cu mâna și frământăm până la înglobarea perfectă a făinii. Împărțim aluatul în patru părți egale și modelăm fiecare parte într-o bilă. Întindem fiecare bilă de aluat într-o foaie de aproximativ 25 de centimetri. Cu ajutorul unui cuțit, tăiem câte puțin din margarina care, în prealabil, am împărțit-o în patru părți egale și întindem pe fiecare foaie. Procedăm la fel cu fiecare parte de aluat și fiecare parte de margarină. Rulăm și dăm la frigider pentru minim o oră. Între timp ne ocupăm de umplutură. Curățăm merele, le dăm pe răzătoare și le călim împreună cu zahăr, scorțișoară și zahăr vanilat. Punem compoziția într-o sită la scurs și lăsăm la răcit. După timpul de stat la frigider, tăiem aluatul în două părți egale. Thank you. 
cava folosită de mine are dimensiunea de 30 cu 40 de centimetri. Punem prima parte de aluat în tava tapetată cu hârtie de copt. Adăugăm merele călite și presărăm pe smet. În felul acesta nu vom avea o plăcintă zemoasă. Întindem și a doua parte de aluat, pe care o așezăm cu grijă peste merele călite. Cu ajutorul unui cuțit, porționăm plăcinta, iar pe fiecare tăietură turnăm ulei în fir subțire. Deasupra presărăm zahăr tos. Coacem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 15-20 de minute sau până se rumenește frumos. Bonus, am pregătit și o altă variantă de a umple acest aluat. Îl luăm de la frigider și întindem cele două foi. Marginile le-am tăiat în fâșii de aproximativ un centimetru, iar în mijloc am adăugat compoziție de brânză. Am amestecat brânza cu zahăr, un ou și esență de vanilie. Grijă și răbdare, împletim fiecare plăcintă pe care o așezăm în tavă. Deasupra, ungem cu ou amestecat cu puțin lapte. Coacem în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 20 de minute sau până se rumenește. Poftă mare, dar nu la toată plăcinta odată! După ani de zile, când reîntâlnim un miros familiar, îndată ne reîntoarcem în bucătăria copilăriei. Vă îndemn să creați cât mai multe și mai frumoase amintiri culinare copilor dumneavoastră ca la mama acasă. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Dacă v-am bucurat cu această rețetă, dați un like și asigurați-vă că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc că ne-ați urmărit! La revedere!